especially muislamu umekuwa mchoyo wewe mpaka hutaki kuifanya kazi ya dawa kazi ya dawa inafanywa hata msikitini si msikitini tu na kazini kwako waweza ukafanya mambo au ukafanya jambo lile jambo likamfanya yule asokuwa muislamu ile service unaumfanyia mpaka mwisho akawacha dini sokuwa ya haki akaingia kwenye dini ya haki tunao mifano mingi moja tu katika mifano ya watu wema wazee wetu wajuzi ambao kwamba walioishi miaka sitini, miaka ya sabini, Sharif Said bin Sharif Said Albith huyo alikwenda katika miji yetu wacha kuzungumzia maswahaba wacha kabla hatujazungumza kina imam Abu Hanifa wamekuja watu ambao kwamba wameyafanya haya kupitia kwa mtume na sisi tuyafanye leo nakupa mfano wa mtume wema kama huyu Sharif Said Albith rahimahullah alikufa miaka sabini tu si mbali sana Sharif Said alikuwa na Uganda kufanya dawa mahali kwenye kijiji ambacho kwamba hakina kabisa waislamu akaanza kusilimisha watu pole pole katika dawa yake akafungua duka katika kufungua duka duka alifungua si kwa sababu ya fanya biashara la lakini wavutia watu katika dini ya Kiislamu waipende wale wasokuwa na muslim akija kununua kitu akitaka mkate mmoja yuampa na wapili akitaka mkate maziwa moja yuampa na maziwa pakti ya pili akitaka zawadi akaendelea namna hiyo watu wakampenda na ndio wakasilimu alafu walioko kwenye miji vijiji kama vile huu ni mfano ambao kwamba tulionao katika kuzungumzia viswa vya watu wema mfano kama huu waweza ukaona wewe shopkeeper Waweza ukaona wewe salesman, businessman, businesswoman, waweza ukawa nao mfano kama huu, si lazima utoe lakini kuna vitu tactic fulani utakazozifanya. Yeye hekima yake au ubembelezaji wake wa kumvutia mtu kwenye dini, aliona ni kitu bure ndio itakuwa njia rahisi. Kuna njia nyingi kutoa discount, kuna njia nyingi ya kumvutia mtu, kuzungumza naye vizuri, kuna wengine wanakuja kwa hasira, namna gani uta cool down, namna gani uta, uta, utafanya hikma na maneno yawe mazuri. Sasa suala la kulingania watu kwenye dini au kwenye njia ya Mwenyezi Mungu si msikitini tu bali watu wingi hawa ingi misikitini siku hizi kwa hivyo utakuta watu wingi wako nje msikiti ndio tutakiwa dawa tuitoe misikitini kuna watu mbarazani kuna watu kwenye street kuna watu barabarani wanaotembea wamekatikiwa kabisa hawana tamu tena na kuishi kwenye dunia wako tayari wa commit suicide kwa, mam, kwa, kwa shida alizonazo lakini wamekosa muongozo na muongozo ni wewe kumningania bil hikmati wal mawaidhati alhasana